sin ningún tipo de inconvenientes ni dificultades. Toda la gente yendo a votar. Así que felicitaciones para todos y todas. Y también un agradecimiento muy, pero muy, muy grande a todos los hombres y mujeres, jóvenes, mayores, a todos y a todas las que han apoyado esta propuesta del Frente de Todos. Realmente los números que estamos teniendo de las mesas testigo, de las bocas de urna, que son absolutamente coincidentes las unas con las otras, inclusive las mesas testigos, nos dan por arriba de los que fueron los resultados eh, de las bocas de urnas, nos hace eh, ponernos muy contentos, muy optimistas. Pero no solamente porque ganamos una elección, esto no se trata de, de un partido de fútbol, sino precisamente nos pone contentos, alegres y optimistas que muchos argentinos y muchas argentinas comprendan y apoyen finalmente que las cosas deben cambiar en la República Argentina porque así como estamos, no estamos bien, no estamos viviendo bien, no estamos tranquilos. Creo que en gran parte los argentinos y las argentinas hemos dejado de ser felices. Son demasiado grandes las dificultades, demasiado grandes las tensiones. Por eso quiero agradecer a todos aquellos que apoyaron y creyeron en esta propuesta del Frente de Todos. Quiero también dirigirme al gobierno, al gobierno nacional, especialmente al Ministerio del Interior, que es el responsable institucional en el manejo de las elecciones, también al señor Presidente de la República, al señor Jefe de Gabinete, al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y en especial a ellos cuatro porque constituyen esto es público y notorio y además no está mal que así sea, eh, la conducción o la dirección de lo que hoy podemos denominar el espacio del gobierno. Quiero pedirles a ellos que por favor no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el año 2017. Los números que tenemos son muy amplios. Acabo de hablar también con gobernadores, acabo de hablar con nuestra candidata a gobernadora en la provincia de Mendoza, donde nos dice que hemos ganado una provincia que normalmente no teníamos buenos resultados, hemos ganado también en la provincia de Mendoza las elecciones, y así podrían enumerar un montón de comunicaciones con gobernadores de todas las provincias, lo que realmente nos pone muy optimistas y muy felices. Por eso quiero pedirles, en virtud de todo lo que ha tomado Estado público y notorio respecto de contrataciones de empresas nuevas, y sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que nos tocó vivir personalmente cuando fui candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en el año 2017. Allí la diferencia en La Paso fue de medio punto en nuestras, medias, en nuestras mesas testigos. Y luego esto se repitió en el escrutinio. Sin embargo, todos recordarán aquella noche cuando el presidente la gobernadora, el jefe de gobierno y la plana mayor de la dirigencia de Cambiemos bailó frente a las cámaras de televisión y ante los ojos de millones de argentinos festejando un triunfo en la provincia de Buenos Aires que no había sido tal. Y debimos esperar, y debimos esperar muchos días para que después en el escrutinio definitivo realmente reconocieran que habían perdido. Nosotros que sabíamos que habíamos ganado por medio punto, eh, no quisimos plantear una discusión esa noche porque medio punto de diferencia siempre puede dar lugar a que haya errores de un lado y del otro. Pero acá los números no son ni de medio punto, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco. Entonces, lo que les pido es que esta noche se conozca el número verdadero no por nosotros, sino por todos los argentinos y las argentinas que fueron a emitir su voto y son ellos, no nosotros, no al frente de todos, los argentinos y las argentinas que fueron a votar. Cualquiera haya sido su voto, tienen derecho a conocer y saber cuál es la voluntad popular 
en su país, en la República Argentina. Así que yo les pido encarecidamente a ellos como responsables políticos que procuren que esta noche se conozca el número verdadero que el Frente de Todos ha obtenido en estas elecciones. Dicho esto, quiero también finalmente dirigirme una vez más a todos y a todas, independientemente de cuál haya sido su voto hoy en las urnas, para decirles que estamos absolutamente conscientes del difícil momento que está atravesando el país y sobre todo la difícil situación de millones de argentinos y de argentinas, algunos que han perdido el trabajo, otros que no tienen dónde vivir, los que no les alcanza para llegar a fin de mes o los que apenas llegando ya no pueden ni siquiera darse un gusto. Lo hemos charlado con tantos y con tantas durante tanto tiempo que sabemos de qué se trata. Y esto, lejos de ponernos felices únicamente por el triunfo, nos da la responsabilidad de que también sabemos que tenemos que llegar a todos y a todas, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, y darles la tranquilidad, tranquilidad absoluta en cuanto a la responsabilidad con que afrontaremos esta nueva etapa que yo espero que a partir del 10 de diciembre signifique un encuentro y un reencuentro de todos los argentinos. Nos faltan dos meses más, estas son las PASO, pero es una manifestación de voluntad muy importante la del pueblo argentino. Más que nada es una voz que debe ser escuchada por todos, por los que somos destinatarios de lo que podría denominarse un triunfo, pero también una voz que debe ser escuchada por el gobierno. Todos debemos escuchar en definitiva la voz de las urnas para intentar una vez más que la Argentina vuelva a tener las posibilidades de ser una sociedad mejor, más feliz.